Bonjour, je m'appelle Anisha Gillespie et maintenant je vais vous lire une histoire vraiment drôle en français. Ok, alors, cette histoire s'appelle Le congé maladie de la fée des dents par Trent Gillespie, ça c'est mon père, illustré par Lacey Lawrenson. Okay. Presque tout le monde connaît qui le fait des dents. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, quand un enfant part une dent, il la met sous son oreiller avant de se coucher. À chaque nuit, la fée des dents parcourt le monde et, euh, et échange la, la dent partout pour un peu d'argent ou pour un cadeau. Parfois, c'est un 25 sous. Parfois, c'est un nouveau livre, comme celle que je lis. Et parfois, c'est 5 dollars. Il y a même des enfants qui ont du 10 dollars. Wow! Comment le fait-elle? Comment pour, pour, uh, parcourir le monde à chaque nuit et voir chaque enfant qui est parti en dedans? La magie. En fin de compte, c'est une fée. Un jour du mois de mai, la fée des dents a eu un problème. Elle a tombé malade et son médecin lui a dit qu'elle ne pouvait pas travailler pendant toute une semaine. Elle toussait et elle éternuait et la mauve collée de son... C'est bien, c'était dégoûtant. Je pense que tu ne voudrais pas que je te raconte cela. Elle s'inquiétait de ne pas pouvoir sortir à chaque nuit afin d'échanger des dents perdues pour de l'argent ou des cadeaux. Donc, elle a contacté tous ses amis afin de chercher de l'aide. Le Père Noël ne pouvait rien faire. Il était en vacances à Hawaï. Le Père de Père ne pouvait rien faire aussi. Il venait de passer la nuit à cacher des œufs, des chocolats et des cadeaux partout au monde. Et il était en vacances lui aussi. Il aimait faire du ski. La première personne qui pouvait aider la fée était son cousin, la fée des légumes. Son devoir était de parcourir le monde et de se servir de sa magie pour faire grandir les légumes et les rendre plus utiles. Le lundi soir, il a fait quelque chose de bien étrange. Il a laissé un légume à chaque garçon et à chaque fille qui a perdu un dent. Peux-tu imaginer trouver un cornichon sur et doudo sous ton oreiller en te levant le matin? Ou une large épée de maïs? Ou un brocoli croquant? Ou pire, une aubergine? En bien... Cette nuit-là, des milliers d'enfants ont reçu des légumes. Beaucoup de parents étaient contents. Le lendemain, la fée des dents a demandé de l'aide à son autre cousine, la fée des fruits. Elle a pensé que c'était une meilleure idée. Ce serait fantastique de te lever et de trouver une orange ou une pomme sous ton oreiller, n'est-ce pas? Mais le mardi soir, la fée de fruits a laissé des bananes qui sont remolies, des raisins qui sont écrasés, et quelques enfants se sont levés avec un grand melon d'eau sur leur oreiller qui leur ont donné des tortillis. Le mercredi, les enfants et leurs parents étaient confus. Pire encore, la fée de temps a fait appel au prince de dragon, mais il laissait des œufs de dragon sur chaque oreiller. Oui, c'était bien intéressant de recevoir un dragon en échange d'une dent. Mais sais-tu comment ça mange un dragon? Et le nombre de choses qui brûlent avec leur haleine chaude? Ou le nombre de crottes qu'ils laissent, qu qu laissent derrière eux? Le jeudi soir, la fée de dents demandait de l'aide à ses propres animaux, la fée des chiens et des chats. Non, ils n'ont pas laissé des totaux et des menus, ce, ce qui aurait été bien chouette. À la place, ils ont laissé des os de chien et des bouts de poils. Ew. 
Le vendredi, la seule personne qui pouvait aider était le monstre de Morph. Et je ne te raconterai pas ce qu'il a laissé aux enfants. Le samedi, le monstre chatouilleur et l'animal fêtard ont aidé la fée de Dain. Cette nuit, personne n'a dormi. Et les donneurs n'ont rien laissé. Puis, ce fut dimanche et la plupart des amis de la fée de Dain étaient libres. Il se sentait tout gêné à cause de la semaine étrange qu'ont eu les enfants du monde. Ils avaient reçu comme présent des cornichons, des bananes remolis, des œufs de dragon, des bouts de poils, de la mauve et très peu de soleil. Donc, cette, semaine, cette même nuit, ils ont tous travaillé ensemble. Ils sont allés voir chaque enfant qui a parti dans la semaine dernière et ont laissé un bout de papier et un crayon sous chaque oreiller. La lendemain, lendemain matin, la fée de danse s'est levée remise de sa maladie, prête à se remettre à son ouvrage. Quand elle a descendu les escaliers, elle a vu sur la table de la cuisine une pile de notes écrit par chaque garçon et fille qui avait perdu une dent pendant qu'elle était malade. Et chaque note contenait le même message suivant. Rétablissez-vous vite, s'il vous plaît. Et chacun des notes sentait un peu le jour de connaissance. La fin.